Y ahora nos vamos hasta Costa Rica, en donde los científicos siguen avanzando en la fabricación de un tratamiento contra el COVID-19. Y es justamente el periodista Andrés Ramírez quien nos da más detalles al respecto de lo que está ocurriendo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. La noticia aquí en San José, Costa Rica, se mantiene en desarrollo con esto que ustedes acaban de comentar. El Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica ya está avanzando en la investigación del suero para combatir el COVID-19. Es uno de los pocos laboratorios a nivel latinoamericano que está trabajando de esta manera y Costa Rica quiere, eh, pues, obviamente avanzar lo más pronto posible. Ya para este día se elaboró el primer lote de pruebas con plasma de pacientes que no han tenido la enfermedad. Ahora hay que probar con los pacientes recuperados que ya han tenido la enfermedad. Este es el proceso, se extrae sangre de los pacientes y de ahí eh, justamente se obtiene plasma para poder desarrollar este medicamento que se está tratando de tener en Costa Rica. Escuchamos las declaraciones del presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto es un proceso que se está comenzando a explorar en diferentes países del mundo. Es un grupo selecto de países que está en capacidad de hacer esto y el nuestro afortunadamente es uno de ellos. La logística de esto ya está lista. Eh, ya el protocolo de lo que va a ser este procedimiento está aprobado por el Comité de Farmacoterapia de la Caja y esperamos iniciar operaciones eh, la semana entrante. ¿Cómo avanza la enfermedad en Costa Rica? Este es otro tema. Eh, vemos los detalles en voz del ministro de Salud, Daniel Salas. Al día de hoy, 28 de abril, se registran un total de 705 casos confirmados por COVID-19 en Costa Rica con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 336 mujeres y 369 hombres, de los cuales 636 son costarricenses y 69 son extranjeros. Esta es la situación que se está viviendo a esta hora en San José, Costa Rica. Este es un reporte de Andrés Ramírez para la red de noticias Salvavisión. Así que Andrés, estaremos pendientes la siguiente semana de esas pruebas del tratamiento en contra del COVID-19. Esperaremos los resultados.